Sí, mira, tuvimos una reunión, agradecemos al director provincial de educación, don Cristian Calixto, que vino a visitar nuestra escuela, el grupo escolar. Eh, pudimos hacer un recorrido con él por las instalaciones, un edificio añoso, una escuela emblemática. Eh, le mostrábamos nuestros baños, por ejemplo, que son cuando la escuela tenía 200 alumnos, hoy día tenemos 570 alumnos y no ha habido ninguna mejora, ninguna mejora. Nos encontró con algunos apoderados pintando las salas con esfuerzo de los apoderados. Fíjate, los apoderados compran la pintura, ellos mismos vienen a pintar. O sea, ese es el nivel eh, que estamos viviendo de la educación en Puerto Varas. Hemos sostenido hasta aquí la educación pública gracias al esfuerzo de los apoderados, al esfuerzo de los profesores, los asistentes de la educación, de los propios alumnos. Imagínate, hemos tenido el kinder del grupo escolar todo este año 2016 sin calefacción. Primero, la, la caldera estaba mala. Cuando la caldera se arregló, no hemos podido probarla porque no, no compran gas, no hay plata para gas. Entonces, es lamentable el nivel de educación. Tenemos un proyecto educativo genial, fabuloso. Hemos soñado un montón de cosas. Nada podemos llevar a cabo porque no están los recursos. Los recursos del Ministerio, no, nos dijo hoy día el provincial, los recursos desde el Ministerio de Educación llegan al DAIN. Lo que no llegan es a las escuelas. Néstor, eh, en este mismo sentido... Hace un tiempo atrás ustedes tuvieron también una situación bastante similar, ¿cierto? Pero igual hubo un, un diálogo, hubo un acuerdo inclusive, ¿eh? hubieron acuerdos que a juicio de ustedes no se han cumplido a cabalidad, creo que ninguno. Así es, mira, fíjate, hoy día el alcalde Berger eh, sale diciendo en los medios que nosotros no, no lo comprendemos, que aquí no hay voluntad y que hacemos paro el rato que se nos antoja. No es así, cuando nosotros hicimos la primera movilización, que tuvimos un paro bastante prolongado, casi un mes, nosotros llegamos a acuerdos con el alcalde Berger y con la administración municipal, y los acuerdos no eran soluciones inmediatas, nosotros preparamos con él un calendario de trabajo, no se cumplió nada, absolutamente nada, solamente se cumplió eh, la destitución del jefe de AEM y logramos instalar a Catalina Arancibia como jefa de DAM, que ha hecho una excelente gestión, pero que no le han dado la capacidad administrativa y de gestión para llevar adelante y sacar adelante la educación. ¿No tiene atribuciones tampoco? No tiene atribuciones. ¿Por qué? Porque hay una figura paralela que es la jefa de administración y gestión, que es la pareja del alcalde Berger, mira, curiosamente una falta de la probidad, eh, que es su pareja y que ella es la que administra el DAEM. Ella es la que administra y gestiona todo lo del time, con un sueldo millonario. La Contraloría ya falló que ella no puede tener ese cargo, no puede ostentar cargo de responsabilidad administrativa porque no tiene estudios. Entonces, ¿Y aún no tiene... sigue en el cargo? Y sigue en el cargo. El alcalde Berger se comprometió a quitarle el cargo, no, no a destituirla totalmente, pero a sacarla del cargo de administración y gestión y dejarla solamente en gestión de proyecto. No cumplió el señor Berger. Él no puede decir que aquí nosotros no hemos tenido diálogo, no hemos tenido voluntad. Tuvimos paciencia, esperamos todos estos meses. Y la crisis que ha hecho se ha agudizado, se ha agudizado. Hemos visto un montón de contratos truchos, platas desviadas. Entonces nosotros no podemos seguir guardando silencio. Si nosotros no hacemos esta movilización ahora, y eso lo saben los apoderados, por eso los apoderados están apoyándonos en las tomas, lo sabe la comunidad de Puerto Vara. Si nosotros no hacemos la movilización ahora, vamos a perder el año escolar. No hay posibilidades de terminar el año escolar así como estamos. Por eso lo estamos haciendo ahora, porque queremos salvar el año escolar para los estudiantes de Puerto Varas. Néstor, todos los colegios municipalizados han, se han adherido a esta toma, ¿eh? todos los colegios están, están tomados. Ahora, ¿hay una, un, un atisbo de, de arreglo aquí? ¿Hay alguna presencia de, de algún mediador que podría eh, interceder en, en ambas partes para poder solucionar eh, pronto este conflicto? ¿O es, derechamente van a tener que ustedes ver los resultados de las reuniones que están teniendo? Nosotros no tenemos ninguna confianza con la administración municipal, por lo tanto no tenemos diálogo con el alcalde ni con los concejales. Los concejales están todos coludidos, porque ninguno ha hecho su pega, ninguno ha cumplido aquí lo que tenía que cumplir. Fiscalizar. Que fiscalizar esencialmente, ¿no es cierto? Ninguno fiscalizó y no fiscalizó porque una concejala tenía a su padre contratado en el DAM con un sueldo altísimo, más que un profesor por tocar el timbre, porque el otro concejal tiene a su pareja que es periodista y que gana millones, entonces, están todos coludidos, o la gran mayoría. Entonces, ninguno hace lo que debe hacer como concejal. No pueden, no son independientes para fiscalizar. Por lo tanto, nosotros no tenemos confianza en el Consejo Municipal ni en el alcalde. Todo lo que digan, no lo van a cumplir. Firmó un convenio, hicimos un, oye, con la prensa, nos reunimos todos, y no cumplió. Entonces, ¿qué va a cumplir ahora? No va a cumplir nada. 
Lo que nosotros estamos pidiendo, derechamente, es un administrador provisional, que es una figura que retira la administración municipal del, del, la administración de la educación del municipio para que pase a manos del ministerio. Nosotros hoy estamos pidiendo que la ministra de Educación se haga presente en Puerto Varas y no vamos a deponer la toma hasta que la ministra de Educación no venga aquí, hable con nosotros y retire la educación de manos del municipio. Precisamente en ese contexto, eh, Néstor, al tomar esta decisión de, de, de no eh, parar la, la toma hasta que solucione, ¿hay alguna ya alguna um, visión de que sí habría diálogo directamente con el gobierno? En este caso, ustedes están pidiendo la presencia de la, de, de la ministra. ¿No ha habido ningún contacto con ella? Hace algunos días atrás, eh, unas semanas atrás, estuvimos en el, la Superintendencia Nacional de Educación, planteamos el tema abiertamente, nos escucharon y ellos enviaron un auditor al DAEM de Puerto Varas. El auditor vino, se llevó alguna documentación y van a venir a instalarse nuevamente. Así es que creemos que el tema Puerto Varas y educación de Puerto Varas ya está instaurado arriba. Por lo tanto, ahora solamente esperamos que ellos reaccionen, ¿no es cierto?, que la ministra venga, que pueda tener el diálogo con nosotros y que puedan finalmente llegar a esta figura que es la que estamos solicitando. Por último, Néstor, ¿cómo se están preparando ustedes para enfrentar esta toma? Porque la toma son, son las 24 horas al día. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen los profesores, los apoderados, los asistentes de la educación para coordinar esta, esta toma, que son todos los colegios municipalizados? Así es, mira, fíjate, eh, eh, qué, qué buena pregunta. Nosotros tenemos el apoyo aquí de toda la comunidad escolar. Profesores, asistentes de educación, apoderados y alumnos. Lo que estamos haciendo, y el alcalde Berger se ha aprovechado de esto, es hacer turnos, porque sabemos que aquí hay que estar las 24 horas, esto es una toma. Entonces lo que estamos haciendo es turnos, y por turno estamos cubriendo los horarios del día. Por eso el alcalde Berger dice, no, si aquí hay poca gente presente. Oye, de, en todo caso no hay poca, poca gente, se ve que ni siquiera conoce la escuela ni ha visto lo que, lo que está sucediendo. Hay una gran cantidad, no estamos todos porque otros llegan en otros horarios, pero estamos ya con turnos preparados, estamos para largo plazo, tenemos fuerza y lo vamos a hacer. Señor Rosa, usted como presidenta del Colegio de Profesores de Puerto Vara, están apoyando también esta, esta toma que es a nivel comunal. Eh, se han sumado todos los eh, establecimientos educacionales. ¿Hay una demanda concreta eh, de ustedes como, como profesores, asistentes de la educación? Pero aquí también se han sumado los padres y apoderados. ¿Cómo ve usted esta um, situación que eh, parece que no ha tenido mucho diálogo? Mire, le, le resumo en pocas palabras lo que yo veo eh, anoche cuando, cuando sabía cierto, que se sumaba un colegio, otro. Eh, fue muy emotivo en el fondo porque vi de que por fin tomaron conciencia mis colegas de que no más. Nos faltaron el respeto. Como decía Néstor, hubo un, un acuerdo, un acuerdo firmado un acuerdo serio con una abogada, con la administradora municipal, con el señor alcalde y los gremios, asistentes de la educación y colegio de profesores. Una ceremonia emotiva donde nos abrazamos felices, pero este caballero llevaba, tenía la cartita ya toda preparada porque eh, en el fondo se burló de nosotros y nos faltó el respeto, pero a todo dar. Ahora, ¿cuáles son las acciones más fundamentales que ustedes van a, van a realizar? Más allá de, de la toma de los establecimientos, que por lo tanto eso significa que las clases que están programadas para el retorno del segundo semestre, mañana precisamente 2 de agosto en todo el país, en estos establecimientos precisamente no se va a poder hacer eso. La medida que ustedes están haciendo, una medida de fuerza, ¿cierto? Y para hacerse escuchar, eh, ¿hasta qué circunstancias van a llegar? Hasta que tengamos a la señora ministra de Educación, y al superintendente de educación a nivel nacional, acá, en terreno, viendo que todo lo que estamos nosotros demandando es realidad. Eso es lo que queremos, porque nosotros ya rompimos relaciones con el municipio. No queremos más conversaciones eh, ni acuerdos, porque ya no creemos en, en sus acuerdos. ¿Se fija? Sí. ¿Ya? Entonces, aquí hay una persona que está mandando, está haciendo y deshaciendo en el DAEM, en circunstancias de que nosotros colocamos eh, por petición del señor alcalde para que esto fuera más eh, transparente y equitativo, y, y resulta que, que queda la misma persona que, que mandaba anteriormente y que hace, hace lo que quiere, ¿cierto? Ella hace lo que quiere y pasa a llevar a Catalina, que es nuestra colega, entonces, eh, no tiene nombre. Sigue igual, sigue igual y nosotros esta vez reaccionamos con energía, ¿ya? Sin dar pie atrás.
Están no vamos a dar... Están todos los colegios municipales todos, en esto. Todos los colegios, eh, le diría el 98% de los colegios, porque en este momento se van sumando las escuelas unidocentes. Ya hay tres ya unidocentes que están, no, perdón, dos, que están ya adheridas y tomadas por los apoderados. ¿Ya? Y rurales, están todas las rurales, a excepción de Santa María, que no sé qué pasa ahí, pero sería el 98% de los colegios y escuelas que están tomadas. Por último, el mensaje sobre todo a los padres y apoderados de los niños que no van a poder eh, ingresar a, a sus clases normales, porque me imagino que después vendrá un calendario de poder recuperar estos tiempos que también, eh, de acuerdo al calendario, ¿cierto? tienen que ser recuperados para poder eh, finalizar el año como corresponde. Claro, pero las tomas no dan lugar a, a recuperación. ¿Ya? Pero sí, nosotros creemos en, en la capacidad y el entusiasmo y la responsabilidad de nuestros colegas. ¿ya? Eh, esto, esto va a ser así. Los colegas son muy comprometidos porque, porque es así. pues. Tenemos la vocación de enseñar y de atender a nuestros niños. Por lo tanto, le hago un llamado a, a nuestros padres, a nuestros apoderados, que estamos luchando por el bienestar, para que ellos se desarrollen y se desenvuelvan en un ambiente grato, como lo dice el gobierno, los gobiernos, digamos, que los niños deben desarrollarse en un ambiente grato. ¿Y eso qué quiere decir? Que deben estar calentitos, así como están en su casa, ¿cierto? Con buena alimentación, buen trato, con cariño, con el amor que se le entrega todos los días. Y aquí falta la mitad, que es justamente la infraestructura. Lo, lo principal, ¿cierto?, porque ellos llegan mojados, llegan entumidos, especialmente esta escuela que es toda de concreto, ¿cierto? Es un témpano, es un témpano, entonces no es justo. Si hay recursos, si los gobiernos se están preocupando de, de enviar los recursos a su debido tiempo, no hay excusa de por qué no, ha, no exista la calefacción ni los materiales de trabajo de los niños. Aquí los profesores no estamos peleando por sueldos ni por nada, Estamos peleando en este caso por eh, la, el ambiente y, la, y los deberes y los derechos, la los derechos de nuestros niños. ¿Ya? Esa es la lucha. Eh, bueno, aquí ustedes fueron partícipes de las peticiones generales que hay, que son iguales para todos, más las peticiones específicas que son de, de infraestructuras muy severas que estamos viviendo en estos momentos. Como te digo, voy a cumplir recién dos meses en el cargo y me encuentro cada vez con más sorpresas, más eh, eh, cosas tan que de repente te llegan a, a un poco a sensibilizar el corazón, porque de verdad son nuestros niños. Yo vengo hace dos meses trabajando en una escuela, son mis alumnos, con nombre, apellido, rostro. Eh, entonces ha sido muy difícil difícil esta situación y sobre todo en el sentido de que para poder solucionar la mayoría de estos casos necesitamos recursos frescos para esto. Eh, bueno, no, yo con todo el interés y el afán, de hecho estuve en la municipalidad, me atendió la administradora municipal, el alcalde no se encontraba, eh, como les decía ha sido bastante complicado poder reunirnos, pero frente a esta situación yo creo que va, vamos a tener que tener un encuentro o, o no conmigo, con la gente que está solicitando esto, estas cosas y sobre las la, la gente que pide la salida de ciertos personajes porque han demostrado en estos momentos de que no han sido un aporte para la educación de Puerto Bar. Son muchas las irregularidades que se ha encontrado y existe alguna amenaza en removerla de su cargo. Hasta el momento no, no me han amenazado formalmente, no he recibido ninguna amenaza formal, pero eh, sí están en, ¿cómo poder decir? En, en una situación complicada, lo que acaba de nombrar la dirigente acá de, de, de los contratos que tienen fecha de término. Y eso ha provocado también un poco de, de molestia, obviamente gente que tiene miedo de perder su trabajo y que yo también me siento muy comprometida porque yo estuve del otro lado, estuve peleando por esos derechos y que ahora eso no signifique nada, es un poco triste y doloroso. He ido escuela por escuela a visitarlas y claro, me he encontrado con piscinas dentro de un establecimiento eh, sin resolución sanitaria, eh, salas eh, que no están reconocidas, eh, problemas de calefacción, de infraestructura, baños, eh, cochinos, sucios, como de llamarlo, y, y créeme que es complicado. Yo estuve, como te digo, trabajando marzo, abril, mayo, eh, congelados, eh, porque no había calefacción ni petróleo, estaban en mal estado las calderas, entonces eh, es muy complejo y totalmente de acuerdo con lo que está sucediendo en estos momentos. Eh, Carlos Quelodrán, soy director de la escuela eh, Ricardo Roth de Petrobús. ¿Cuáles son las irregularidades con las que usted se ha encontrado y por qué se están realizando estas manifestaciones en todos los colegios municipales de la comuna de Puerto Varas? Bueno, eh, a todas las escuelas no nos queda otra que adherir a este movimiento que de alguna manera busca eh, solucionar problemas que se vienen arrastrando hace mucho tiempo. Yo tengo una mirada 
más profunda, más crítica de esta situación. Yo creo que esto se viene arrastrando por muchos años, eh, solo que en estos últimos dos años se destapó un poco eh, eh, la olla, como se dice vulgarmente, eh, y donde han salido al, a la luz eh, una pila de cosas que se venían arrastrando. Uh, irregularidades, dinero que no llegaban oportunamente a las escuelas. Yo puse recién un ejemplo que ustedes lo vieron. Nosotros hace tres años que yo estoy pidiendo un mínimo laboratorio para los niños en ciencias naturales. Mi escuela está en un parque nacional y no tenemos cómo hacer un mínimo experimento con los, con los muchachos. Usted dice que ha sido eh, un problema que se arrastra tras muchos años, pero ¿le cabe completamente la responsabilidad a la actual gobernación, al actual eh, municipio? Yo creo que no, no, no han tenido, tal vez, no sé si la voluntad o, o la capacidad de gestión, digamos, para enfrentarlo certeramente, digamos, como para solucionar el problema. Yo creo que por ahí es donde va el, el asunto. Es más, creo que se ha profundizado. Nosotros tuvimos aquí un, un jefe de DAEM que nos maltrató mucho. En vez de solucionar, tuvo en sus manos la posibilidad maravillosa de haber sumado, pero lo único que hizo fue, fue lo contrario. Nos maltrató mucho, amenazó, eh, amedrentó, etc. Entonces, yo creo que eso han sido eh, medidas, pero pésimas, digamos, para enfrentar una crisis tan seria como es la, la educación de, de los niños de Puerto Vara. Los diferentes establecimientos ya no quieren hablar más con el alcalde, eh, con los concejales, quieren relación directa ahora con el ministerio. Sí, yo creo que sí, en eso concuerdo también, porque nosotros lo hemos comprobado, en, en nuestra escuela se firmaron una pila de acuerdos eh, en la movilización pasada, y, y la verdad que no... No pasó nada con, con, la, con los compromisos contraídos.